നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ വിവിധ പൊസിഷനുകളിൽ എങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റിന് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പൊസിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ടെക് സീറോ സീറോ വൺ പൊസിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ടെക് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഞാനത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട മിനിമം മൂന്ന് ലൈൻസ് അതായത് എന്താണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചില ലൈൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ സോ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലാസ് ബേസ് ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് ആർട്ടിക്കിൾ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് പിന്നെ വെറുതെ രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻസ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വിട്ടു ബാക്ക് സ്ലാഷ് ബിഗിൻ പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മാച്ചിങ് എൻട്രി ആയിട്ട് ബാക്ക് സ്ലാഷ് എൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഈ മൂന്ന് ലൈൻസും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇനി ഒരു നോട്ടീസ് ആണ് അതിന്റെ കണ്ടൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ടീസ് ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ റിക്വസ്റ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ഇൻ ദി സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം ഫോർ ഈസ് സെഷൻ ഗ്രേഡ് അസൈൻമെന്റ് വിൽ ആൾസോ ബി ഗിവൺ ഇൻ ദി മൂഡിൽ സൈറ്റ് ആർ ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് ബിഫോർ ദി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ദ സ്കോർ ഒബ്ടൈൻഡ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ഫോർ ദ ഫൈനൽ ഗ്രേഡ് കോർഡിനേറ്റർ of the certificate course in latex then place and date so idu oru ningalku participants ne coordinator tharana oru notice aanu namukku idinde output endana ennu onnu kaana nan idu compile cheyidu review pdf nokkunu okay pdf aanu nokku ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കണ്ടന്റും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ടീസും എല്ലാ കണ്ടന്റും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഇതിനൊരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് ഇതിനില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അതിന്റെ ഒരു നോട്ടീസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ അത് യൂഷ്വലി അത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പേജിന്റെ മിഡിലാണ് പിന്നെ ഈ കണ്ടന്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം കണ്ടന്റ് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അടുത്ത സാധാരണഗതിയിൽ കോർഡിനേറ്റർ പറയുന്നത് എന്താണ് കോർഡിനേറ്റർ ഇതിനെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കോർഡിനേറ്റർ എന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും വരിക അടുത്തത് പ്ലേസും ഡേറ്റും ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നോട്ടീസ് എന്നുള്ളതിനെ മിഡിലാക്കാം അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് പല പൊസിഷൻസ് ഒരു പേജിന്റെ സെന്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പേജിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പേജിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പേജിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫിനെ ഒക്കെ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുക നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതുപോലെ ലാറ്റക്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള കമാൻഡുകളാണുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട പല കമാൻഡുകളിൽ ഒന്നാണ് ലാറ്റക് പിന്നെ പിന്നീട് ഒരു കമാൻഡ് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ബിഗിൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബാക്ക് സ്ലാഷ് എൻഡ് ഇതിൽ ഈ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ബിഗിൻ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നാണ് പറയുക ഈ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനുള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റുകളെ അത് ആ പറയുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെന്റും അതിന് അതിൻ്റെതായ മീനിങ് ഉണ്ട് ആ മീനിങ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടന്റിനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ കുറെ പോർഷനെ നമുക്ക് സെന്ററിലാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന എൻവയോൺമെന്റിനുള്ളിൽ എഴുതണം നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ നോട്ടീസിനെ സെന്ററിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ സെന്റർ എന്ന എൻവയോൺമെന്റിനുള്ളിൽ ആക്കും അപ്പൊ അത് എല്ലാ എൻവയോൺമെന്റുകളും ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക ബാക്ക് സ്ലാഷ് ബിഗിൻ സി ഇ എൻ ടി ഇ ആർ ഇതാണ് സെന്റർ എന്ന എൻവയോൺമെന്റിന്റെ പേര് സി ഇ എൻ ടി ഇ ആർ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്നത് സി എൻ ടി ആർ ഇ അല്ല സി ഇ എൻ ടി ഇ ആർ ആണ് സെന്റർ അപ്പോ ബാക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അവിടെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് തുടങ്ങി നമുക്ക് അത് ഇവിടെ അവസാനിക്കണം നമുക്ക് അവസാനിക്കേണ്ട നോട്ടീസ് മാത്രം സെന്റർ ആക്കിയാൽ മതി എൻഡ് സെന്റർ ഓക്കെ
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനോ ആൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് വേണ്ട എന്താ ഈ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സും ലാൻഡക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കണ്ടന്റുകളും നമുക്ക് വലത്തെ അറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അറിയാം നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സും ലാൻഡക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ലൈനുമാണ് നമുക്കറിയാം പുതിയ ലൈൻ വരുത്തുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കണം ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തു ഡബിൾ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലേസ് കോമ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവിടെയും ഞാൻ പുതിയ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തു നമുക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഭംഗിയില്ല നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് വേണ്ട എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കോർഡിനേറ്റർ അതോടൊപ്പം തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനിനെയും വലത്തെ അറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒരു മറ്റൊരു എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ലാഷ് റൈറ്റ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും എൻവയോൺമെന്റ് തുടങ്ങുന്നത് ബിഗിൻ ആണ് സ്ലാഷ് എഫ് എൽ യു എസ് എച്ച് ആർ ഐ ജി എച്ച് ടി ബിഗിൻ സ്ലാഷ് റൈറ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈനും വലത്തെ വലത് വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ലൈനെയും ഫ്ലാഷ് റൈറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ലൈനും കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫ്ലാഷ് റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ ഫ്ലാഷ് റൈറ്റ് ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് കാണാം ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു റൺ ചെയ്യുന്നു യു പി ഡി എഫ് കാണുന്നു അതോ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വലത് വശത്തേക്ക് വലത്തെ അറ്റത്തേക്ക് പോയി നിന്നു ഓക്കെ അടുത്തിന് വേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഇടതുവശത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അതിനപ്പോ ഫ്ലാഷ് റൈറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് വലത്തെ അറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഇടത്തെ അറ്റത്തേക്ക് വരുന്നതിന് എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാകും എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഊഹിക്കാമല്ലോ അതെ അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഫ്ലാഷ് ലെഫ്റ്റ് ബിഗിൻ ഫ്ലാഷ് ലെഫ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് എൻഡ് ഫ്ലാഷ് ലെഫ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തു പി ഡി എഫ് നാട്ടൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നു യു പി ഡി എഫ് കാണുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആ കണ്ടില്ലേ അതൊരു നോട്ടീസിന്റെ ഒരു ഭംഗിയായില്ലേ നോട്ടീസ് ആൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് റിക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദി കോൾസ് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ഇൻ ദ സിപ്പിലേറ്റഡ് ടൈം ഫോർ ഈച്ച് സെഷൻ എക്സെട്ര എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനൊരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ വിടുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു എൻവയോൺമെന്റിന് മുന്നേ ഒരു ലൈൻ ബ്ലാങ്ക് ആയി വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻവയോൺമെന്റിനെയും ബാധിക്കില്ല എൻവയോൺമെന്റ് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിൽക്കും നമുക്കത് ഇങ്ങനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടന്റുകൾ തമ്മില് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു അഭംഗ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ നിൽക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഓരോന്നും ഓരോ പീസ് ആയിട്ട് കാണാം ബിഗിൻ എൻ്റെ സെന്റർ എൻ്റെ സെന്റർ അതിനുള്ള നോട്ടീസ് അടുത്ത് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത് വലത്തെ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബിഗിൻ ഫ്ലാഷ് റൈറ്റ് എൻ്റെ ഫ്ലാഷ് റൈറ്റ് അതിനുള്ളിൽ വലത്തെ അറ്റത്തേക്കുള്ള കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ബിഗിൻ ഫ്ലാഷ് ലെഫ്റ്റ് എൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ലെഫ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോഴേക്കും അത് ഇടത്തെ അറ്റത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ആയി ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് എന്താണോ റൺ ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടുഡേ എന്നാണ് പറയുക ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ലാറ്റക്കിലുണ്ട് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ടുഡേ മെയ് ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആ ഫോർമാറ്റിലല്ല ഈ രീതിയിലാണ് ടുഡേ ഇതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ മറ്റൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ടീസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് അല്ല നമുക്ക് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലേക്ക് വരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാരഗ്രാഫ് വന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി കാണും ഇവിടെ എട്ടാമത്തെ ലൈൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് വിട്ടിരിക്കുന
ഇടയ്ക്ക് ലൈൻ വിടുന്ന നല്ല കാര്യമാണ് നല്ല ഒരു ശീലമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ലൈൻ വിട്ടാൽ അടുത്തത് പാരഗ്രാഫ് ആവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ലൈൻ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും വന്നിരിക്കുക എനിക്ക് അപ്പോഴും പാരഗ്രാഫ് ആകണ്ട അതായത് ഈ വലത്തേക്ക് ഇൻഡന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിന് ആ ഇൻഡന്റേഷൻ മാറ്റണം അതിന് നമ്മൾ ഇൻഡന്റേഷൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്കറിയാം ഇൻഡന്റേഷൻ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഒരു സിംഗിൾ വേർഡിൽ പറയുക നോ ഇൻഡന്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈൻ വിട്ടു ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റിന് ഇൻഡന്റേഷൻ വേണ്ട എങ്കിൽ നോ ഇൻഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് കൊടുക്കുക ഇൻ ബി എൻ ടി നോ ഇൻഡന്റ് ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്പേസ് കിടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അടുത്തൊരു ഇൻഡന്റ് വരത്തുമില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ആവശ്യം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പല വ്യത്യസ്ത പൊസിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുക എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ സെന്ററിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെ പിന്നെ നോർമൽ ടെക്സ് ടെക്സ്റ്റിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെ റൈറ്റ് അലൈൻഡ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ മൂന്ന് എൻവയോൺമെന്റുകളും ഇന്ന് കണ്ടു സെന്റർ ഫ്ലഷ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഷ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് എൻവയോൺമെന്റുകളും പുതുതായി കണ്ടു ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ലൈൻസ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് കണ്ടന്റിൽ കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ശരി ഇത് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു